如梦，你醒了。你是谁啊？你认错人了吧？我叫顾梦。顾梦，你不记得我了？这是哪儿啊？你别碰我！我怎么会在医院啊？我爹呢？你爹？你爹他出差去了，去外地了。不可能，我爹怎么可能放心我一个人在医院？他，他之所以这样，是因为，是因为有我。你是我太太。你骗人！我根本就不认识你，我不可能跟你结婚，我还在上学呢。我没有骗你，嗯，是因为，因为有人要刺杀我，你帮我挡了一下。嗯，受伤之后，就失去了所有的记忆。刺杀？你到底是什么人啊？我是你的先生。萧红叶，也是罗城的督军。那冬儿呢？我要是嫁人了，她肯定也是陪嫁丫鬟。冬儿，呃，你担心你爹，就让冬儿随你爹一起去出差去了。那冬儿不在，我爹也不在，你让我如何相信你说的话？我是萧红叶，你身上有一片红叶，是你为我刺的。杜鹃。检查报告已经出来了，医生说可能会有后遗症。他忘记了我所有的事情，只记得没有遇到我之前的事情。也许是那段记忆对他刺激太深了，他为了保护自己才会忘掉。是不让他变成这样的，是我害了他。杜鹃。好在顾小姐已经救回来了，前世已然追悔莫及。重要的是，以后怎么办？孩子。原谅自己对你们造成的伤害，现在这一切又回到了原点。这可能是上天给我的第二次机会。我发誓，我一定会竭尽所能护你娘周全。你一定要相信我。这里是督军府，也是我们的家。哎，你快放。
我下来，这里这么多人看着呢。我就是让他们都知道，你是我的女人，谁都不能怠慢。夫人，请用汤。快吃吧。我没胃口。你刚从医院出来，身体还未痊愈，还是要吃点东西的杜鹃，周大帅那边大发雷霆，周小姐闹死闹活要见你。他死了都与我无关。怎么？没事，刚才吃鱼的时候不小心刺到了。这个没有刺。这个也没有。我吃好了，我房间是在楼上吧？我先回去休息了。等等。看你，刚才吃的太急了。多谢杜鹃。杜鹃，顾小姐似乎比之前跟您更亲近了。亲近。我刚才靠近她的时候，她的睫毛都在抖。她分明是在害怕我。或许是因为杜鹃您的身份，她现在变回了那个顾家的千金，对打打杀杀的事情从未有过见闻。自古美人爱英雄。杜鹃，您是英雄豪杰，顾小姐一定会再次爱上您的。萧红叶，我身上纹了他的名字，可是我都想不起来他是谁。我真的是因为救他而受的伤吗？以前我那么爱他，可为什么我一靠近他，就害怕的想逃离？杜军，这么晚了，你怎么来了？你我是夫妻，叫我杜军，未免太过生分。他们都这么叫。你跟他们不一样，你该叫我红叶，就跟以前一样。抱歉啊，之前我们之间的事情，我什么都不记得了。就算你一直想不起来，也都没关系。对了，杜军。红叶，这么晚了，要不你早点休息吧。哦，哎，你没事吧？让我缓缓。哎呦，啊，哎呦，哎。杜军，你这是要睡地上吗？我可以睡床上吗？呃，不，我的意思是说，这府上这么多房间，您大可不必。我不是说过吗？我们是夫妻，我会好好守护你的。可你不是说？你放心，在你没有答应之前，我不会碰你的。嗯。
，怎么了？杜军，你还没睡啊？我没事，你怎么了？我想我爹，想回家。等他出差回来，我第一时间带你回家。嗯，我明天想出去逛逛。想去哪儿，我都陪你。咱们先做完旗袍，然后再去西餐馆吃饭，然后再去看看有没有什么新的书，最后再去大剧院看演出。好，小姐，他还活着，他怎么跟那个杀人凶手在一起？心情好吧？嗯，姑随便看看。这些都是老板推荐的款式，你觉得我穿哪件好一些？我看看。我觉得这两件特别适合你，要不要试试？好。老板。哎，来这边请。他眼光还不错。一挑就挑中了我喜欢的，小姐，小姐，我是冬儿，您怎么会跟萧红叶在一起？当年可是他杀了你全家。就像小神仙那秋个圆，随